Hi everyone, God bless you. We continue with our weekly devotions, and this month we are talking about kindness. Hola a todos, Dios les bendiga. Continuamos con nuestros devocionales semanales. Este mes estamos hablando acerca de la benignidad. Today I wanted to read you from the scripture that we find in 1 Peter chapter 2, verse 1 to 3. Les quiero leer, ¿verdad? De primera de Pedro. Capítulo 2, versos del 1 al 3. And it reads, So get rid of all evil behavior. Be done with all deceit, hypocrisy, jealousy, and all unkind speech. Like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for, the, for this nourishment. Now, that you have had a taste of the Lord's kindness. Here, the Apostle Peter is advising us. And within his advice, he is telling us the importance of leading life to reflect kindness as we have experienced God's kindness. ¿Verdad? Como estamos hablando de la benignidad, aquí el Apóstol Pablo nos está hablando ¿verdad? Y, y nos está aconsejando y hablando de la importancia que es vivir unas vidas que reflejen benignidad. De la misma forma que nosotros hemos experimentado la benignidad, el amor y la gracia de Dios. The first step is to stop doing what is bad behavior. But with that comes the question, how do we know what is bad? Well, Psalms 139, verses 23 and 24 says, Search me, O God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you, and lead me along the path of everlasting life. El Salmo 139 nos dice, versículos 23 y 24, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. As we're reading here, we are letting God look into our hearts and tell us what is wrong, what is not the way that he wants it to be. We need to ask God to tell us what is there in our lives that is now what he not what he wants us to be but it's not just asking him but it's a matter of after we listen and we hear what he has to tell us to then tell him and allow him to make the changes and help us to keep moving forward to make the changes in our life so that the, our lives can reflect the love and kindness that he has given us. Nosotros no solamente le tenemos que preguntar a Dios, ¿verdad? Porque una vez escuchemos qué es lo que él dice que dentro de nosotros, qué es lo que hay que cambiar, entonces tenemos que permitirle a él hacer el cambio y que nos ayude, nos dé la fortaleza para entonces continuar moviendo nuestras vidas hacia esa, ese camino que es el que Él quiere que nosotros llevemos. The Apostle tells us to leave the bad that can be planted in our hearts. But He's not just telling us to leave that. He's also telling us to replace it. Replacing it with what? is looking for what benefits of our communion with God in our spiritual life. El apóstol Pablo, eh, Pedro, perdón, el apóstol Pedro nos está diciendo que dejemos las cosas que pueden plantarse, cosas malas que se plantan en nuestro corazón, pero no simplemente nos dice que las dejemos, sino nos está llamando a que las reemplacemos con las cosas que se benefician de nuestra comunión con Dios en nuestra vida espiritual. The most uh, common things and, and that we know right, that we are called to replace this bad behavior is with prayer, biblical reading, fast, fasting, 
listening to music that has a message of, of love from God and comfort. And there are others that as we let God guide our lives, He tells us and He shows us what things we can do to replace the bad things that we've taken out of our lives and our hearts. ¿verdad? Entre esas cosas que nosotros podemos hacer para reemplazar ¿verdad? estas cosas malas es orar, leer la Biblia, ayunar, escuchar música que edifica a Dios. Y Dios nos puede mostrar muchas otras cuando nosotros dejamos que Él sea el que nos guíe y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. We are replacing so that the space that the bad things used to occupy can't be filled again by other bad habits, bad things, and instead be filled with all things that brings us closer to God and that continue enriching our relationship with Him. Nosotros estamos reemplazando esas cosas, ¿verdad? Que hemos sacado, esas cosas malas, y ocupando ese lugar con todas estas cosas buenas para que entonces ese lugar no pueda volver a ser llenado con otros hábitos malos, con otras cosas malas. Peter makes a comparison to a baby. The hunger that it has, that is the same feeling, hunger that we need to feel for all the things of the eternal that keep us connected to God. Pedro, el apóstol, hace una comparación ¿Verdad? Al hambre que siente un bebé. Que es el mismo sentimiento, la misma sensación que nosotros debemos tener con respecto a las cosas que nos mantienen en comunión con Dios. Que nos mantienen cerca, que nos mantienen allegándonos y a vivir la vida como Él quiere. As we have experienced God's love, grace and kindness, we need to imitate Him and be kind to those that are around us. De la misma forma que nosotros hemos experimentado el amor de Dios, su gracia y su benignidad, nosotros tenemos que imitarlo y ser amorosos y benignos con todos aquellos que nos rodean. Remember that God not only calls us to kindness, but he also equips us to be kind. Recuerda que Dios no solamente nos llama, ¿verdad? A que seamos amorosos y benignos, pero, pero también Él nos equipa. Él nos da las herramientas para que nosotros lo seamos. I hope you have a blessed weekend. Espero que tengas un fin de semana bendecido. And keep asking God to search your heart and to tell you the things that He wants you to change so that then you can ask Him for strength And you can keep changing and moving your life in connection to God so that you can live a life the way God wants you to live it. Continúa pidiéndole a Dios que mire tu corazón y que diga cuáles son esas cosas que tú tienes que cambiar para que entonces tú podía, puedas continuar viviendo la vida que Dios quiere que tú vivas. God bless you. Dios te bendiga.